Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam ini, cikgu akan berkongsi tentang kepentingan matematik tambahan di dalam kehidupan seharian. Okey. Matematik tambahan. Penting ke? Ramai pelajar yang tanya cikgu macam ni. Penting ke cikgu belajar matematik tambahan? Penting lah. Mestilah penting. Okey. Kepentingan pertama matematik tambahan adalah... Mengenal Allah. Ini adalah yang paling penting. Uh, pengalaman cikgu sejak belajar matematik tambahan ketika di usia 16 tahun sehinggalah sekarang telah berusia 38 tahun. Kira-kira sudah 22 tahun berkecimpung dalam bidang matematik tambahan. Maka perkara yang pertama sekali cikgu temui dalam matematik tambahan ialah dapat mengenali Allah. Uh, kerana perkara pertama sekali di dalam matematik tambahan yang cikgu letakkan adalah nombor satu itu sendiri Satu adalah ahad So bermula daripada satu maka terbentuklah nombor-nombor yang lain Okey Daripada Allah maka terbentuklah kita manusia Seluruh alam ini, seluruh kira-kira, segala muhasabah, segala ilmu hisab dan kira-kira ni akan berlanjutan sehinggalah kita mati. Di akhirat nanti Allah akan buat pengiraan yang lagi menakjubkan. Allah akan kira segala amal baik dan segala kejahatan kita. Ketika itu kalahlah segala calculus. Ha, integration, differentiation semua kalah. Segala ilmu tak ada. Tak ada pun dalam dunia ni manusia yang dapat mencipta ilmu mengira amal baik dan juga dosa-dosa manusia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan matematik tambahan. Dari sudut keduniaan ialah antara mata pelajaran utama untuk pengiraan merit bagi kemasukan ke IPT bagi pelajar aliran sains. Okey, kita tengok kaedah pengiraan matematik, uh, pengiraan uh, markah akademik. 90 markah bagi 5 mata pelajaran utama. Okey, di sini. Maka, 90 tu uh, kita boleh kira daripada 5 mata pelajaran berikut Matematik, matematik tambahan Fizik, kimia, bio dan salah satu mata pelajaran berikut Maknanya MX termasuk daripada 5 mata pelajaran utama Okey, yang seterusnya ialah Asas penting bagi kursus-kursus di universiti seperti kejuruteraan, sains tulen, sains kegunaan, perubatan, pengajian perniagaan, perakaunan, psikologi, sains aktuari, penerbangan, geografi, ekonomi, ukur bahan dan seni bina. Okay, kalau kita ada asas matematik tambahan, maka untuk belajar di universiti nanti tak ada masalah lagi. Kita akan uh, sedikit kuranglah beban untuk uh, memahami asas-asas ilmu di universiti. Yang ketiga, asas kemahiran dan kepakaran di dalam bidang pekerjaan seperti jurutera, saintis, doktor, jururawat, pilot, akaunten, arkitek, pakar ekonomi, ahli kaji cuaca, usahawan dan yang paling penting mestilah guru matematik tambahan. Okey, yang seterusnya, matematik tambahan adalah latihan kognitif yang sangat bagus untuk mengurangkan risiko nyanyuk. Okey, boleh tengok kat sini ataupun pelajar-pelajar boleh google. Uh, bagi uh, seorang yang telah berusia uh, Efek untuk exercise training on uh, Elderly persons with cognitive impairment And dementia Okay maksudnya uh, Dementia ni adalah nyanyuk eh Jadi kalau Kita banyak buat latihan matematik uh, Utamanya matematik tambahan InsyaAllah ia akan mengurangkan risiko Nyanyuk bagi uh, Kita lah Okay yang kelima ini pun antara yang paling penting. Membina kepribadian yang tulen dan positif seperti berani, cekal, sabar, tabah, berusaha memperbaiki diri, melihat kelemahan dan mengubahnya, berusaha tanpa jemu, tidak mudah mengalah dan beri peluang serta harapan kepada diri sendiri. Jadi, insya Allah kalau sesiapa yang uh, rasa dia suka mengalah, Tolonglah belajar MS. Walaupun anda telah dewasa, walaupun um, anda dah ada degree, kalau sebelum ni tak pernah belajar matematik tambahan, boleh cuba belajar matematik tambahan. Dan insya Allah ada satu benda, ada banyak benda yang boleh diubah pada kepribadian. Okay, walaupun saya sendiri sebagai cikgu, banyak lagi kepribadian yang belum uh, baik, belum bagus. So, 
antara cara untuk kita um, memperbaiki diri ialah belajar daripada benda yang susah. Macam yang tambahan ni sangat susah. Jadi daripada kesusahan tu kadang-kadang dia tak adalah susah sangat pun. Kita banyak buat careless. Dan daripada careless tu kita akan belajar untuk mahasabah diri kita. Oh kita buat silap kat sini. Silap sikit je. Tambah eh, positif dengan negatif. Ha, yang itu je silap. Lepas tu habis semua jawapan jadi salah. Jadi bila kita tengok balik step by step kronologi kesilapan kita tu kita akan nampak oh sebab aku silap dekat sini je. Habis semua salah. Macam tu juga dengan kehidupan kita. Kita ada buat satu step yang kita buat silap. Habis. Ha, habislah. Sesuatu yang kita nak buat tu tak 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 berjaya, tak tercapai. Maka kita boleh betulkan daripada awal untuk uh, kes-kes ataupun ujian-ujian yang seterusnya. Okey, uh, itu setakat ini uh, ada lima lah. Banyak lagi lah sebenarnya kelebihan lain, kepentingan lain uh, matematik tambahan dalam kehidupan kita. Okey, um, okay, boleh tengok gambar ni. Tough situations build strong people. Okey, manusia yang uh, ditekan dengan kesukaran ni akan menjadi kuat. Okey, macam Rasulullah lah. Macam mana Allah memberi tekanan-tekanan yang sangat hebat daripada kecil sehingga Rasulullah dewasa. Uh, maka terpilihlah untuk menjadi Rasul sekalian alam. There is always a way. Sedangkan pokok ni pun boleh tumbuh daripada tempat yang seolah-olah mustahil. Takkanlah kita yang tak ada apa yang tertutup pun tak boleh nak menumbuhkan ilmu kita. Okey. Yang penting jangan mengalah dan teruskan berusaha. Okey. Tengoklah siput-siput ini. It doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Jangan berhenti. Belajar MX, belajar apa sahaja ilmu. Jangan berhenti. Susah macam mana pun, jangan berhenti. Pasti ada jalan dia dan pasti akan sampai. Jangan berhenti. Biarlah online nak tinggal kita jauh pun. Kita mesti akan sampai juga. InsyaAllah. A strong person is the one who cries and shed tears for a moment. And then gets up and fights again. Ini khas untuk orang yang biasa fail at best. Nangis. Berair mata. Menangis tapi sekejap je. Jangan kecewa sangat lama, teruskan. Selepas kecewa, biarlah kita menangis sekejap. Kita kena juga menangis. Mesti ada juga. Kita mesti beri ruang dan hak untuk diri kita menangis, bersedih. Tapi tak boleh terlalu lama. Seketika sahaja. Lepas tu terus plan dengan plan yang terbaik. Mesti ada plan A, B, C, D. Okey, kita mesti ada plan. Kalau belajar MX, belajar apa saja mesti ada plan dan plan itu mesti berasaskan kepada yang finalnya iaitu macam mana exam yang akan keluar nanti. Apakah apakah format exam? Kalau kehidupan kita ni plan kita ialah ke arah akhirat. Apa yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti itu kita yang, yang kita kena tanya dan berasaskan daripada Uh, format-format itulah kita perlu melorongkan hidup kita berasaskan format-format exam itulah kita perlu melorongkan keedah belajar kita ok dan ini adalah kata-kata dari Dr. Bilal a gem is not polished without friction nor a human being without trials dan MS adalah sebahagian daripada trials untuk manusia seperti kita Okay, uh, rasanya itu saja daripada cikgu. Sekian terima kasih. Semoga memperolehi A plus dalam matematik tambahan SPM 2019. Kita tutup um, perkongsian ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta alayna hikmataka wa ansyur alayna min khaza'ini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Amin. Ya rabbal alamin.